അതിര അറിയത് ആ ഇപ്പൊ വീഡിയോ ക്ലിയർ ആണോ ഈ ബോർഡ് ക്ലിയർ ആണോ ബോർഡ് കുറച്ചും കൂടെ സൂം ചെയ്യണം നല്ലതായിരിക്കും സൂം ചെയ്യാ സാറേ അത് ക്യാമറ സൂം ചെയ് സൂം ചെയ്യാതെ ക്യാമറ കുറച്ച് ഫ്രണ്ടിലേക്ക് നീക്കാതെ സൂം ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ റെക്കോർഡിങ്ങിന് ബ്ലർ ക്യാമറ സൂം ചെയ്യണ്ട നീക്കിയാ മതി ചെയ്യുന്നില്ല കുറച്ചും കൂടെ അടുത്തേക്ക് ഫ്രണ്ടിലേക്ക് വെക്കാം എങ്ങനെയുണ്ട് അതിര അജിത് സാർ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം എന്റെ പേര് ഗുഡ് ഈവനിങ് ഗുഡ് ഈവനിങ് ആൾ വെൽക്കം ടു ദിസ് സെഷൻ second section of communication engineering last class la nammal discuss cheyidullathu signals and their property la different type of signals ayirunnu indatha class la nammal discuss cheyunnathu elementary signals operation on signals then system properties of systems and lti system appo kazhinja class la main aayittulla problem idayirunnu la display illulla oru problem ellavarum parayirunnu ആരെങ്കിലും അൺമ്യൂട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ടോ എന്തെങ്കിലും ചോദിക്കാറുണ്ടോ ഓക്കെ നമ്മൾ ലാസ്റ്റ് ക്ലാസ്സിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്തത് സിഗ്നൽസ് ആൻഡ് ദർ ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ഇതിനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളായിരുന്നു അതിലെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഒക്കെയാണ് സോൾവ് ചെയ്തത് അപ്പൊ ഇന്ന് അതിൻ്റെ ഒരു കണ്ടിന്യൂഷൻ ആണ് നമുക്ക് എക്സാമിന്റെ ഒരു ഷെഡ്യൂൾ ഒക്കെ വന്നു തുടങ്ങി എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു കേട്ടോ പക്ഷെ പി എസ് സി വീണ്ടും അത് റിമൂവ് ചെയ്തു അല്ലെ സൈറ്റിൽ നിന്ന് അജിത് സർ അത് റിമൂവ് ചെയ്തോന്ന് അറിയില്ല പിന്നെ രണ്ടാമത് പിന്നെ റിമൂവ് ചെയ്തു എന്ന് അറിഞ്ഞു ഞാൻ ഇങ്ങനെ അന്വേഷിച്ചേ ഞാൻ നോക്കിയില്ല സൈറ്റിൽ കയറിയില്ല സൈറ്റിൽ ഞാൻ നോക്കിയപ്പോ കണ്ടില്ല പിന്നെ സാറെ വിളിച്ചത് റിപ്പയർ ചെയ്യുന്നവർക്ക് എന്തായാലും എക്സ്പെക്ട് ചെയ്യാം ടു തൗസൻഡ് ട്വന്റി വണ്ണില് ഓക്കെ ഹലോ മറ്റാരെങ്കിലും സംസാരിക്കുന്നുണ്ടോ ഹലോ എനി പ്രോബ്ലം വീഡിയോ ക്ലിയർ അല്ലേ വടവട്ട് ഓഡിയോ ഓക്കെ റൈറ്റ് എനിവേ നമുക്ക് എക്സാം നെക്സ്റ്റ് ഇയറിൽ എന്തായാലും ഫസ്റ്റ് ക്വാർട്ടറിൽ നടക്കും അതായത് ജാനുവരി ഫെബ്രുവരി മാർച്ച് ഇതിന്റെ അകത്ത് നമുക്ക് എന്തായാലും എക്സാം എക്സ്പെക്ട് ചെയ്യാം ഇപ്പൊ ആ ഒരു ഷെഡ്യൂളിങ് വന്നതുകൊണ്ട് തന്നെ വന്നത് 
പിന്നെ റിമൂവ് ചെയ്തു എന്ന് കേട്ടു എനിവേ നമുക്കത് പ്രതീക്ഷിക്കാം ജാനുവരി ലാസ്റ്റിലോ ഒക്കെ ആയിട്ട് എക്സാം നടക്കാം അപ്പൊ ഇനിയുള്ള ടൈം വളരെ വളരെ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ടുള്ള കുറച്ച് ടൈം ഉള്ളു അപ്പൊ പ്രിപ്പയർ ചെയ്യാനാണെങ്കിൽ ഒരുപാട് ടോപ്പിക് ആണ് വരുന്നത് അപ്പൊ നന്നായി ഫോക്കസ് ചെയ്ത് ക്ലാസ്സുകൾ കേൾക്കുക അതുപോലെ നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടേതായിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസും ടോപ്പിക്ക് ഒക്കെ കവർ ചെയ്യുന്നതിനനുസരിച്ച് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് കൂടുതൽ കൂടുതൽ നിങ്ങൾ നോക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുക കോമ്പറ്റേറ്റീവ് എക്സാം ആണ് എത്ര പ്രിപ്പയർ പ്രിപ്പയർ ചെയ്താലും അത് മതിയാവില്ല സോ മാക്സിമം ട്രൈ ചെയ്യുക എല്ലാവരും ഇന്ന് മുതൽ തന്നെ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുക എല്ലാവരും നേരത്തെ തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ടാവും എന്നാലും ഒന്നും കൂടെ ഫാസ്റ്റ് ആക്കുക നിങ്ങളുടെ പ്രിപ്പറേഷൻ ഒന്നും കൂടെ ഫോക്കസ് ചെയ്തിട്ട് മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോവുക അപ്പൊ നമുക്കിന്ന് ഡിസ്കസ് ചെയ്യേണ്ട ടോപ്പിക്സ് ഇതെല്ലാം എലമെന്ററി സിഗ്നൽസ് ഓപ്പറേഷൻ ഓൺ സിഗ്നൽസ് സിസ്റ്റംസ് പ്രോപ്പർട്ടീസ് ഓഫ് സിസ്റ്റംസ് എൽ ടി ഐ സിസ്റ്റംസ് ഞാൻ ഇത്രയും ടോപ്പിക് ഇവിടെ എഴുതിയിട്ടുണ്ടെങ്കിലും നമുക്ക് മാക്സിമം നോക്കാം എത്രത്തോളം ടോപ്പിക് കവർ ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ അതിനനുസരിച്ച് കവർ ചെയ്യാം കേട്ടോ അപ്പൊ എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ ചോദിച്ചോളൂ അപ്പൊ എപ്പോഴും പറയുന്ന പോലെ ഡൗട്ടൊന്നും നിങ്ങൾ മനസ്സിൽ വെക്കണ്ട മാക്സിമം ക്ലിയർ ചെയ്ത് പോകണം ക്ലാസ് കഴിയുന്നതോട് കൂടി അപ്പൊ നമുക്ക് കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ എടുത്തത് സിഗ്നൽസ് ആൻഡ് ദയർ ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ആണ് അതിനകത്ത് നമ്മൾ കുറച്ച് സിഗ്നലിനെ പറ്റി ഡിസ്കസ് ചെയ്തു ഡിസ്കസ് മോർ അബൌട്ട് എലമെന്ററി സിഗ്നൽസ് ഫസ്റ്റ് ടോപ്പിക് ഇസ് എലമെന്ററി സിഗ്നൽസ് ഓക്കെ elementary signals so we have continuous time and discrete time signals first signal that we are discussing is unit impulse signal unit impulse signal this is a continuous time signal denoted like uh, denoted as del of t del of t is defined as then a mathematical definition under the loft is defined as the loft integral from minus infinity to plus infinity the loft dt equal to unity and the loft equal to zero for p not equal to zero but p equal to zero il mathra ana occur eynadu but the area under impulse is unity appo T equal to zero will matram occur in the one signal on T equal to zero. And the strength of the signal, strength in the variable, not amplitude, strength of the signal is unity. What is strength? It is actually area under the uh, function. This function under the area is unity. This is the defined area. 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 The area under the impulse function is one and the del of T equal to zero. For t not equal to zero. But t equal to zero in the instant it will occur in the and the area under this function is unity. Okay? So, this is an important function but practically impossible to realize such a function. This is a theoretical or ideal ideal function or a practical function mathematical simplicity or mathematical definition of the math and use in the ഒരു ഫംഗ്ഷൻ ആണ് ഇമ്പൾസ് ഫംഗ്ഷൻ കാരണം ഇതിന്റെ എനർജി എന്ന് പറയുന്നത് ഫൈനൈറ്റ് അല്ല ഇൻഫിനിറ്റ് എനർജി ഇല്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ ദിസ് ഫംഗ്ഷൻ കനോട്ട് ബി റിയലൈസ് ഇൻ പ്രാക്ടീസ് ഓക്കെ ആൻഡ് ഇമ്പോർട്ടൻറ് പ്രോപ്പർട്ടി ഓഫ് ദിസ് ഇമ്പൾസ് ഫംഗ്ഷൻ ഇസ് ഇഫ് യു ഇൻറ്റഗ്രേറ്റ് ക്വാണ്ടിറ്റി എഫ് ഓഫ് ടി ഇൻഡു ഡെൽ ഓഫ് ടി മൈനസ് ടി സീറോ ഡി ടി this integral integral from minus infinity to plus infinity f of t any function this is an uh, any arbitrary function into del of t minus t0 this is a shifted version of impulse if this is del of t this indicate del of t del of t minus t0 is a shifted version of this impulse ab a shifted version varumbo argument zero avuna ടൈമിലാണ് അത് ഒക്കെ അറിയാം ആർഗ്യുമെന്റ് സീറോ ആവുന്ന ടൈം ഏതാണ് അതിന്റെ ബ്രാക്കറ്റിനകത്തുള്ള ടേം ടി മൈനസ് ടി സീറോ ഇസ് ഇക്വേറ്റഡ് ടു സീറോ ആൻഡ് കറസ്പോണ്ടിങ് വാല്യൂ ഓഫ് ടി ഇസ് ഈക്വൽ ടു ടി സീറോ സോ ദിസ് ഇമ്പൾസ് ദാറ്റ് ഇസ് ഷിഫ്റ്റഡ് ഇമ്പൾസ് ഒക്കെ അറ്റ് ദ ടൈം ടി ഈക്വൽ ടു 
T zero, and its strength is one. Okay. So if we multiply f of t with the del of t minus t zero, then integrate over the entire range of t, we will get the f of t zero. Then the value f of t zero in the lower value. Clear all of this is the property of impulse function. So impulse function the definition. Uh, Shifted impulse function and property of impulse function. This is an important property. Okay. Corresponding uh, unit impulse uh, signal corresponding at the discrete time signal. Unit sample sequence are. corresponding to the signal the lofty. You have unit sample sequence. Unit sample sequence in discrete uh, discrete time signal. So that will occur at n equal to zero. If I arrow mark where not just in the magnitude of one now. So unit sample sequence in the very but then a unit sample on unit and the strength on sample or a single uh, value matre with no low. That occur at n equal to zero for remaining values of n unit sample sequence is zero. So del of n is defined as one for n equal to zero and zero for n not equal to zero. This is unit sample sequence. Either matter continuous time in a unit impulse way to compare a the simple concept of integration carrying along with just to the value n equal to. Zero is another career. Then what is del of n minus n zero? Del of n minus n zero, the shifted unit sample sequence. Is unit sample del of n occur in the n equal to zero is another one the value occur in the del of n minus n zero on angle a value n zero in the la sample item mark. Okay, zero will be somewhere here. Okay, this is. Del of n minus n zero. If n is positive value, it is shifted towards right. Okay, shifted to uh, right. That is, it is delayed delayed by n zero. This signal, del of n delayed by n zero. If n zero is a negative value, so this signal will be advanced by n zero units of time. Clear? Either advance here or here. In order to remember delay, I am not. This is present. So, now we have a concept to return either present down and the area. Karina boy, Gala Namalanda Varia, past values are left. So, values here will be past. Okay. Values towards uh, n equal to zero will be future values. So, our future value like a very on the other, the law of n minus n zero, future value like a varan pohona sample value eternal. Del of n minus n zero over another when n zero greater than zero. Okay, that one another one. Number delaying in the variable. This is delaying. Delayed sequence. If del of n plus n zero, if you consider del of n plus n zero, it is advanced, advanced by n zero units of time. Clear. Out in the So this is unit sample sequence. Right. In the Namaga, second signal like you got unit step. Unit step signal. This signal is already discussed in class class and it is defined as u of t equal to 1 for t greater than 0, 0 for t less than 0. Okay. u of t equal to 1. So, I don't know.
ആരാണ് അൺമ്യൂട്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ഡൗട്ട് ചോദിക്കാനാണെങ്കിൽ ചോദിച്ചോളൂ അല്ലെങ്കിൽ മ്യൂട്ട് ചെയ്യൂ ഓക്കെ ഇതുവരെ പറഞ്ഞത് ക്ലിയർ ആണോ ഓക്കെ എസ് കണ്ടിന്യൂ റെസ്പോണ്ട് ചെയ്തോളൂ ഓക്കെ കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യും അപ്പൊ ആരെങ്കിലും അൺമ്യൂട്ട് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ കുഴപ്പമില്ല പക്ഷെ മറ്റൊരുക്ക് ഡിസ്റ്റർബൻസ് ഉണ്ടാവരുത് അപ്പൊ ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിക്കാനാണെങ്കിൽ മാത്രം അൺമ്യൂട്ട് ചെയ്യുക കേട്ടോ അപ്പൊ അത് ശ്രദ്ധിക്കുക എല്ലാവരും ഇ ഓഫ് ടി ഈക്വൽ ടു വൺ ഫോർ ടി ഗ്രേറ്റർ ദാൻ സീറോ ആൻഡ് സീറോ ഫോർ ടി ലെസ് ദാൻ സീറോ സോ ദിസ് ഈസ് എ കണ്ടിന്യൂസ് ടൈം ഫംഗ്ഷൻ ആൻഡ് ദാറ്റ് ഓഫ് കറക്റ്റ് ടി ഈക്വൽ ടു സീറോ and its value equal to 140 greater than 0 so this is u of t unit step appa peru thane undu step aayittana unit step okay signal already nammal kazhinja class le problem thile nammal discuss cheyittund u of t veruna oru problem nammal discuss cheyittund corresponding aayittulla idinte discrete domain lulla signal engane irikkum vera idu nammal shift cheyanengil endha vera u of t minus 2 engane varum delaying this u of t So that signal will be starting at the t equal to 2. This is u of t minus 2. In a, u of t plus 1. We didn't have to advance here. This is reference. t equal to 0. We will start from minus 1. Now we will start from minus 1. We will start from minus 1. You put this argument t plus 1 equal to 0. and corresponding value will be t equal to minus 1 so this signal become 1 at t equal to minus 1 and continues that value for t greater than minus 1 adana idu idu advance edittulla signal aanu u of t plus 1 okay then then the shifting operation perform cheyidu kanjal kittunathu appo idana unit step signal corresponding to this signal we have unit step sequence in discrete domain we have unit step sequence and is denoted as u of n equal to 1 for n greater than or equal to 0 but a specific specific kind of greater than or equal to 0 ivada you ningal know, define cheyumba t equal to 0 ile adu transition aanu nadakkunnathu t equal to 0 ile transition aayirunnu ivada n greater than or equal to 0 equal condition varunnundu and 0 for n less than 0 so u of n is defined like this is uh, equal to 1 for n greater than or equal to 0 0 for n less than 0 ee sequence nammal plot cheyanengil namukku kittunathu n inde value 0 minus 1 plus 1 2 3 4 negative values of n the sequence is zero at n equal to zero sequence become one and remain in that one this is the unit step sequence this is u of n unit step sequence clear this is discrete uh, signal corresponding to unit step signal in continuous domain by the discrete time in പറയുന്ന സിഗ്നലാണ് അപ്പൊ ഇത്തരം സിഗ്നൽസ് നമ്മൾ ഇതിൽ യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് സിഗ്നൽ സാൽ സിസ്റ്റത്തില് ഒരു ഇമ്പോർട്ടൻറ് സിഗ്നൽ ആണ് കൺട്രോൾ സിസ്റ്റത്തിലെല്ലാം ഇതിന്റെ അപ്ലിക്കേഷൻ വരുന്നുണ്ട് അല്ലെ ടെസ്റ്റ് സിഗ്നൽ ആയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്നതാണ് ഇമ്പൾസ് ആൻഡ് യൂണിറ്റ് സ്റ്റെപ് സിഗ്നൽ ദെൻ തേർഡ് വൺ യൂണിറ്റ് റാം സിഗ്നൽ യൂണിറ്റ് റാം സിഗ്നൽ യൂണിറ്റ് റാം സിഗ്നൽ ആൽഫ ഓഫ് ടി is defined as t for t greater than or equal to 0 equal to 0 for t less than 0 so for positive values of t alpha of t equal to t for negative values of t alpha of t equal to 0 idana ee signal le mathematical notation signal namlu plot cheyanengil for positive values of t alpha of t equal to t 
This is unit ramp signal. Okay. Discrete signal. Discrete signal unit ramp sequence. Unit ram sequence alpha of n equal to n for n greater than or equal to zero, zero for n less than zero. If they were then of our sequence plot here, zero is zero on a one now for one on a two in bold, two out in a three to three. I'm going to rise here the bone now or a sequence on a unit ram sequence alpha of n. For discrete values of n. So, this is uh, unit RAM sequence. We uh, will do these statements. We will do exponential signal. That is general light, general complex exponential signal. That is why we will do the signals. Complex. Exponential signal. Complex exponential signal. Signal of this of the form e raised to sigma plus j omega into t. Okay. X of t equal to e raised to sigma t plus j omega t. This can be written as e raised to sigma t into e raised to j omega t. When omega equal to zero, omega equal to zero, x of t is an exponential, real exponential signal. This is real exponential signal, e raised to sigma t. If sigma is greater than zero, it is exponentially growing signal, exponentially growing signal. If sigma less than zero, it is exponentially decaying signal. If you plot exponentially growing and exponentially decaying signal, signal will be like this. For sigma greater than zero, exponentially growing signal will be like this. Either sigma positive value on again, e raised to sigma t, again, t equal to zero to one on. We need other exponential light to grow. It increases with the time. If e raised to sigma t, if you plot e raised to sigma t, it's a function of t. But for sigma less than zero, it is an exponentially decaying signal, a signal like this. Still, its value is one at the t equal to zero, but exponentially decays. As time increases, signal decays, exponentially decaying signal. We have communication system, network, and signals exponentially decay. Capacity charging RC, RL circuit, Ethereum decaying signals. We have the response site. This is sigma omega zero situation. Omega zero is simple. That is a real function. Sigma zero is omega not equal to zero. Condition like where okay, it is similar. Like other condition like where when sigma equal to zero and omega not equal to zero, x of t will be equal to e raised to j omega t, e raised to j omega t. Okay, and this signal is a complex valued signal, complex valued. Signal complex valued signal. So complex valued signal in the it is having a real part and imaginary part. When you plot this function as a function of time, complex values are plotted in a complex plane. Or line the namaki function represent We need a plane for representing a complex value. A plane means two dimensional. Or two D in the another plot two dimension plane Taking this as 
two dimensional plane and time axis extended it is perpendicular right to the time axis running out extend the chain so this is time axis okay in e signal float to see in bowling in it we are playing later this is a real axis number the real axis and the perpendicular axis will be real axis in a perpendicular right to the axis as I can it will be imaginary axis imaginary okay imaginary axis at t equal to zero it is a real value e raised to j omega zero is one it's a real value as time increases the signal signal become complex value that complex values values on us in here it will be rotated like this it will spiral like this it will spiral spiral like this okay hello hello how would i unmute to say i'm a brother ajit ajit sir are you there ajit sir Okay, right. Here, uh, uh, function thing much like uh, as time increases, uh, it will make a spiral uh, shape the curve. Spiral shape the curve one. He spiral shape the curve in the particular thing of the mocha. The magnitude that is uh, distance from origin that is from time axis to this. Point any point on this curve is always unity. If you take this point, this distance will be unity. That is magnitude of this a function is always unity. Okay. In the one on a spiral in the either real value, positive real value in cutting it imaginary value like you will. Okay. Imaginary value in one J1 and other touch here. The axis in a touch emotion time increase in the energy. It will shift it goes on there. It will spiral in this way. It's an important signal. You raise to J omega T. Okay. Important uh, signal. You e raise to J omega T. Other transformation. Okay. What are you saying? That is a clear idea. Understanding. Now, this is the magnitude. It is always one. But we can plot this function in a uh, plane. That is the complex site of values. That is the reason why we can visualize it. But if you take a real part of this, real part of x of t, what is real part of e raised to j omega t? Real part of e raised to j omega t. What is real part of e raised to j omega t? It is cos omega t. This is a real function of time. What is imaginary part of x of t? Imaginary part of x of t is the uh, sin omega t. Upon our girl, even a real axis like a plot, the real kitana values on the way another cosine wave for my cosine wave for my other one. Imagine imaginary part and the way another number of clear angle other sign functional. Okay, any omega in any other than a related another. What is omega angle turn per second? Now? Okay. The high frequencies of omega will be like this. Okay? Large omega. 
വളരെ അടുത്ത സ്പേസിങ് വളരെ കുറഞ്ഞ പിച്ച് വളരെ കുറഞ്ഞിട്ടുള്ള രീതിയിലായിരിക്കും ഓക്കെ ഇതാണ് ഇതിന്റെ ഫ്രീക്വൻസി കോമ്പോണന്റ് വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് പറയാനുള്ളത് ഡി സി ആണെങ്കിലോ വേറെ ഒമേഗ ഈക്വൽ ടു സീറോ ഇറ്റ്സ് എ ഡി സി വാല്യൂ വൺ എന്നുള്ള വാല്യൂ ആയിരിക്കും എല്ലാ ടൈമിലും വരിക ഓക്കെ ഇതാണ് ഇതിനെ പറ്റി നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് റിയൽ പാർട്ട് ഓഫ് ഈ റേസ് ടു ജെ മേഘ ടി ഇസ് കൊസൈൻ ആൻഡ് ഇമാജിനറി പാർട്ടി സൈ ബട്ട് മാഗ്നിറ്റ്യൂഡ് ഓഫ് ഈ റേസ് ടു ജെ മേഘ ടി അറ്റ് ഓൾ ഇൻസ്റ്റന്റ് ഓഫ് ടൈം ഇസ് യൂണിറ്റി മാഗ്നിറ്റ്യൂഡ് ഓഫ് ഈ റേസ് ടു ജെ മേഘ ടി ആ ഒരു എക്സ്പൊണൻഷ്യൽ സിഗ്നലിന്റെ കോംപ്ലക്സ് എക്സ്പൊണൻഷ്യൽ സിഗ്നലിന്റെ മാഗ്നിറ്റ്യൂഡ് എപ്പോഴും വൺ ആണ് വരിക ഓക്കെ ഇനി നമുക്ക് ഇതിനോട് കൂടെ സിഗ്മ ടേമും കൂടെ കൺസിഡർ ചെയ്യുകയാണെങ്കിലോ സിഗ്മ സീറോ ആയിട്ടാണ് നമ്മൾ ഇവിടെ എടുത്തിട്ടുള്ളത് സിഗ്മ ടേമും കൂടെ കൺസിഡർ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഇതേ സ്പൈറലിംഗ് തന്നെയാണ് വരുന്നത് ബട്ട് ആംപ്ലിറ്റ്യൂഡ് ഓഫ് ദാറ്റ് സ്പൈറൽ ഓർ ഡിസ്റ്റൻസ് ഓഫ് ദ പോയിന്റ് ഫ്രം ടൈം ആക്സിസ് ടു ദാറ്റ് പോയിന്റ് ഓൺ ദ കേ വിൽ ഡിക്രീസസ് ആസ് ടൈം ഇൻക്രീസസ് ഈ സിഗ്മ ലെസ് ദാൻ സീറോ അപ്പോ സിഗ്മ ലെസ് ദാൻ സീറോ നെഗറ്റീവ് ആണെങ്കിൽ എന്ത് സംഭവിക്കും നെഗറ്റീവ് ആണെങ്കിൽ ഈ ഒരു സ്പൈറലിംഗ് നടക്കും സ്പൈറലിംഗ് നടക്കും ബട്ട് വാല്യൂ പിച്ചില് വ്യത്യാസമൊന്നും വരില്ല കേട്ടോ അത് ഞാൻ വരച്ചപ്പോ ഇങ്ങനെ ഇറ്റ് വിൽ ബി ഡിക്രീസിംഗ് ഇൻ ആൻഡ് ഓക്കെ ആൻഡ് റിയൽ പാർട്ട് വിൽ ബി ദിസ് ഇസ് എക്സ് ഓഫ് ടി ഈക്വൾ ടു ഇ റേസ് ടു സിഗ്മ ടി ഇൻഡോ ഇ റേസ് ടു ജെ മേഗ ടി വെൻ സിഗ്മ ലെസ് ദാൻ സീറോ അപ്പൊ നിങ്ങൾ അത് മനസ്സിൽ കാണാൻ ഒരു സ്പ്രിങ് പോലെയുള്ള സാധനം അതിന്റെ ആംപ്ലിറ്റ്യൂഡ് ഇങ്ങനെ കുറഞ്ഞു വരികയാണ് ടൈമിൽ പോകുന്നതിനനുസരിച്ച് ആംപ്ലിറ്റ്യൂഡ് കുറഞ്ഞു വരികയാണ് അത് ഇൻഫിനിറ്റ് ടൈം എടുക്കും അത് സീറോയിലേക്ക് എത്താൻ അങ്ങനെയുള്ള ഒരു സിറ്റുവേഷൻ ആണ് ഇതാണ് ആ ഒരു കേസ് വരുന്നത് അപ്പൊ എക്സ്പോണൻഷ്യലി ഗ്രോയിങ് ഫേസ് ആണ് സിഗ്മ ഗ്രേറ്റർ ദാൻ സീറോ വരുന്നത് അപ്പൊ സിഗ്മ ഗ്രേറ്റർ ദാൻ സീറോ ഇറ്റ് ഈസ് എൻ എക്സ്പോണൻഷ്യലി ഗ്രോയിങ് കോംപ്ലക്സ് ഫംഗ്ഷൻ ഓക്കെ അപ്പൊ ഇതിന്റെ പീരിയോഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇതാണ് നമ്മൾ ഈ പറഞ്ഞ ഇത് റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അല്ലെ ഈ റേസ്റ്റ് സിഗ്മ ടി ഇതിന്റെ വാല്യൂസ് റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഓരോ പീരിയഡിന് ശേഷം അത് റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ആൻഡ് ദാറ്റ് ഇസ് ടൈം പീരിയഡ് നമ്മൾ പറയുമ്പോൾ ടൈം പീരിയഡ് എന്ന് പറയും ടൈം പീരിയഡ് ടി ഓക്കെ ഇത്രയാണ് അതിനെ പറ്റി പറയാനുള്ളത് എക്സ്പോണൻഷ്യലി ഗ്രോയിങ് ആയിട്ടുള്ളത് എക്സ്പോണൻഷ്യൽ ഡീക്കെയിങ് ആയിട്ടുള്ളതുണ്ട് അതുപോലെ പ്യുവർ സിനിസോയിഡ് ആണെങ്കിൽ റിയൽ പാർട്ട് ഓഫ് ഈ റേസ് ടു ജെ മേഘ ടി വിൽ ഗീവ് കൊസൈൻ ആൻഡ് ഇമാജിനറി പാർട്ട് ഓഫ് സൈന മേഘ ടി വിൽ ഗീവ് സോറി ഈ ഇമാജിനറി പാർട്ട് ഓഫ് ഈ റേസ് ടു ജെ മേഘ ടി വിൽ ഗീവ് സൈന മേഘ ടി ഓക്കെ റൈറ്റ് ലാസ്റ്റ് പറഞ്ഞ സിഗ്മ കൂടെ വരുന്ന കേസ് അല്ലെ സിഗ്മ വരുന്ന കേസ് സിഗ്മ വരുന്ന കേസ് പറയാം ഓക്കെ സിഗ്മ ഇത് ഞാൻ ടു ഡി പ്ലെയിനിലേക്ക് പ്ലോട്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിട്ട് ഞാൻ ഒരു കാര്യം ചെയ്യാം ടേക്ക് റിയൽ പാർട്ട് ഓഫ് എക്സ് ഓഫ് ടി എക്സ് ഓഫ് ടി ഈക്വൽ ടു ഈ റേസ് ടു സിഗ്മ പ്ലസ് ജെ മേഘ ഇൻറ്റു ടി ഓക്കെ ദാറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു ഇ റേസ് ടു സിഗ്മ ടി ഇൻറ്റു ഇ റേസ് ടു ജെ മേഘ ടി and if you take a real part of x of t if you consider real part of x of t it is e raised to sigma t idinde real part endana idu idu real aanu idinde real part cos omega t cos omega t and if sigma less than 0 if this is the situation this is a product of two signals one is cosine wave then കോംപ്ലക്സ് ആയിട്ടുള്ള വാല്യൂസ് പ്ലോട്ട് ചെയ്യാനുള്ള ബുദ്ധിമുട്ടുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഈ റിയൽ പാർട്ട് മാത്രം അപ്പൊ ടൈം ആക്സിസ് വരച്ചു ദൻ എക്സ്പൊണൻഷ്യലി ഡീക്കെയിങ് പാർട്ട് ഇസ് ലൈക്ക് ദിസ് ഓക്കെ എക്സ്പൊണൻഷ്യൽ ഡീക്കെ അതുപോലെ കോസമേഗാ ടി കോസമേഗാ ടി എങ്ങനെയാണ് നമുക്കറിയാം ഓൾറെഡി നമുക്കറിയാം അതിന്റെ വാല്യൂ വൺ എന്നുള്ള വാല്യൂലാണ് ടി ഇക്വൽ ടു സീറോയിൽ തുടങ്ങാം അപ്പോ സിഗ്നൽ വൺ എന്നുള്ള വാല്യൂല് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യും ടി ഇക്വൽ ടു സീറോ then decays in amplitude decays like this okay 
this is real part appo ingane decay cheyina or part this is e raised to sigma t sigma less than 0 a real part of x of t adu namaku real part imagine part mathre ee ede 2d plane varaikkan pattum adu kondana aan edukkunnu ipo manasilayo clear aano clear aanu clear aanu le adhe pole imaginary part um idu pole decay cheythu varum appo decaying aayittulla sinusoids aanu ee or signal de real part um imaginary part um मनसिकल वेरियब and this is dependent variable we can operate on dependent variable or independent variable to get uh, some transformation of this signal then the transformations are not there one is scaling scaling in amplitude amplitude scaling shifting in time time shifting third one folding or scaling in time scaling in time time scaling and four folding folding in time amplitude lum fold kiya type lum fold kiya scaling ennu parayumbo If you transform the signal, some transformation to get y of t equal to a into x of t. There are simple system. Anna. An amplifier will scale an input signal to produce an output y of t equal to a 